Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong guro ngayong araw na ito. Ako si Ginang Rinabon M. Pasukin ng Bunlalakaw Elementary School, Manggataram 1 District. Arts time! Ngayon, tayo ay nasa ikatlong markahan, ikalawang linggo ng ating aralin. Ang pamagat ng ating aralin ngayon ay ang sining ng paglimbag. Narito ang mga sumusunod na layunin sa ating aralin. Una, naiugnay ang konsepto ng paglilimbag sa paksa ng sining. Pangalawa, nakasusunod sa panuto at makapaglilimbag ng sariling likhang sining. At pangatlo, nakalilikha ng malikhain at natatanging disenyo na magagamit sa paglilimbag. Atin nang subukin ang talas ng inyong isip. Handa na ba kayo? Piliin ang titik ng tamang sagot. Ito ay isang paraan na maaaring gamitin sa pagkukuwento. A. Sining ng paglilimbag. B. Pagkulay. Or letter C. Pagsayaw. Kung ang sagot mo ay letrang A, ikaw ay tama. Sa ang bansa nagmula ang sining ng paglilimbag. A. Amerika. B. China. C. Pilipinas. Kung ang sagot mo ay letrang B, China, tama ka. Ito ay isang uri ng paglilimbag kung saan one of a kind o natatangi ang bawat malilikhang gawain. A. Block print B. Monoprint C. Aquatint Kung ang sagot ninyo ay monoprint, mahusay mga bata. Ngayon, atin namang balikan ang mga likhang sining ng mga kilalang pintor sa Pilipinas. Planting rice Basket of mangoes Afternoon meal of the rice workers Ilan lamang iyan sa mga likhang sining ni Fernando Amorsolo Ang susunod naman ay ang mga sining na inilimbag ni Juan Luna Espolarium Tampuhan Hispana e Filipinas Ang sining ng paglilimbag ay nagsimula sa bansang China tan taon na ang nakalipas. Ginamit nila ang paglilimbag bilang pamamaraan ng pagtatala ng kasaysayan ng kanilang bansa. Ginamit din nila itong paraan ng pagkukuwento gamit ang mga larawan. Sa bansang Hapon, ang paglilimbag ay pinalawak bilang isang sining. Ang ukiyo-e ay mga larawang nilimbag na nagpapakita ng pang-araw-araw na gawain sa larawan ng buhay. May iba't ibang uri ng sining ng paglilimbag na ipinakilala at pinasikat sa Asia, Europa, Afrika at iba pang bahagi ng mundo. Ang iba't ibang uri ng sining ng paglilimbag. Monoprint, intaglio, aquatint, engraving, etching, 
mezzotint, linocut, block print, lithography, silk screen o serigraph, wood block print, at dry point. Ang sining ng paglilimbag ay paglilipat ng larawang iginuhit at inukit sa panibagong papel. Maaari din lilimbag ang nararamdamang tekstura mula sa likod ng mga dahon at iba pang bagay. Subuking maglimbag ng dahon gamit ang pangkulay gaya ng poster color. Pahiran ng poster color ang likod ng dahon at idiin ito sa papel para mailimbag ang hugis at mga linya sa likod nito. Ngayon, atin namang talakayin ang monoprinting. Ito ay isang uri ng paglilimbag kung saan one of a kind o natatangi ang bawat malilikhang gawain. Hindi tulad ng ibang uri ng paglilimbag kung saan maaaring lumikha ng maraming kopya ng orihinal na larawan. Isinasagawa ang monoprinting sa pamamagitan ng paglalagay o pagdaragdag ng tinta, additive method, o pagtatanggal o pagbabawas ng tinta, subtractive method, sa malinis na plate na karaniwang metal o salamin. Narito ang mga halimbawa ng monoprinting. Para masimulan ang inyong gawain, kinakailangan mo ng kasama sa gagawin paglilimbag upang manatiling malinis ang gawang larawan at lugar ng limbagan. Panatilihing maayos ang paghawak ng mga kagamitan sa paglilimbag. Ang gagawin mong pamamaraan ng paglilimbag ay tinatawag na monoprint. Ito ay paglilipat ng larawan sa papel o tela na iginuhit sa ibabaw ng isang bagay tulad ng salamin. Narito ang mga kinakailang mga kagamitan para sa ating gawain. Lumang pahayagan para pantakip sa mesa. Lapis Basahan para sa paglilinis Paintbrush Itim na tintang pantela o madilim na tinta Lumang kutsara Dalawang piraso ng Oslo paper Powder dye na inihalo sa kalahating tasang mainit na tubig Salamin gaya ng nasa ibabaw ng mesa Tandaan Mag-ingat sa paggamit ng aking kagamitan. Narito ang mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda ang mga kagamitan sa paglilimbag. Kaya ng lumang dyaryo, lapis, basahan, paintbrush, tintang pangtela, lumang kutsara, Oslo paper, powder dye, at salamin. Para sa ikalawang hakbang, iguhit ang larawan o disenyong iyong ililimbag sa isang hiwalay na papel. Ikatlong hakbang, pahiran ng dalawang kutsarang tintang para sa tela ang ibabaw ng salamin. Pantayin ang pagkakapahid ng tinta gamit ang paintbrush. Ikaapat na hakbang, iguhit ang iyong larawan o disenyo sa ipinahid na tinta gamit ang iyong daliri. Ikalimang hakbang para iguhit ang maliliit na linya gumamit ng lumang panulat o anumang bagay na mayroong manipis na dulo. Ikaanim na hakbang ipatong ng dahan-dahan ang papel sa ibabaw ng iginuhit na larawan. Iwasang gumalaw ito. Ikapitong hakbang gamit ang iyong palad haplusin ng dahan-dahan at paikot ang likuran ng papel. Gawin ito ng mga tatlong beses. Ikawalong hakbang, iangat ang papel ng dahan-dahan para makita ang ginawang nilimbag na larawan ng monoprint. Ikasyam na hakbang, patuyuin ang monoprint sa papel bago lagyan ito ng pangkulay mula sa hinalong powder dye at mainit na tubig. Tandaan, ang paglilimbag ay isang pamamaraang pansining na ang larawan na inukit o iginuhit ay nililipat sa ibabaw ng papel, kahoy, 
tela at iba pang bagay. Para masuri ang inyong gawain, gawing gabay ang rubric sa paglilimbag ng monoprint. Mahusay mga bata! Ngayon, natutunan natin ang paglimbag ng ating sariling sining. Hanggang sa muli, paalam!